ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അർച്ചന സജേഷ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന അടുത്ത നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് പാട്ട് ത്രീ ആണ് നോക്കുന്നത് ആർട്ട് ആൻഡ് സയൻസ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് ലെറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് തെറാപ്യൂട്ടിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് എ പേഷ്യൻസ് എബിലിറ്റി ടു കോപ്പ് ആക്റ്റീവ് ലിസണിംഗ് ഈസ് എ തെറാപ്യൂട്ടിക് ടെക്നിക് ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദ പേഷ്യൻ കൺസിഡർ പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻസ് വെൻ എ പ്രോബ്ലം ഒക്കേഴ്സ് ഒരു രോഗിയുടെ നേരിടാനുള്ള കഴിവ് സുഗമമാക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചികിത്സ ആശയവിനിമയ സാങ്കേതികതയാണ് എന്ത് ശ്രവണം അല്ലെങ്കിൽ കേൾവിശക്തി സജീവമായ ശ്രവണം അല്ലെങ്കിൽ കേൾവിശക്തി ഒരു ചികിത്സാ സാങ്കേതികതയാണ് അത് അത് തീർച്ചയായും ഒരു പ്രശ്നമാകുമ്പോൾ സാധ്യമായ പരിഹാരങ്ങൾ പരിഗണിക്കാൻ രോഗിയെ സഹായിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും കേൾവിശക്തി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടു പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും പ്രൊസീജർ നമുക്ക് പറയാനും സാധിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു പ്രധാന ഘടകമല്ലേ ശ്രവണം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷിങ് എ ഗുഡ് നഴ്സ് പേഷ്യൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈസ് നെസസറി ടു ഗെയിൻ ദ പേഷ്യൻസ് സ്ട്രെസ് സോ ദാറ്റ് റീച്ചിങ് ആൻഡ് അതർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആർ വെൽ റിസീവ്ഡ് അതായത് രോഗിയുടെ വിശ്വാസം തേടുന്നതിന് ഒരു നല്ല നഴ്സ് രോഗി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഒരു നല്ല നഴ്സ് രോഗി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലേ അതുവഴി അധ്യാപനത്തിന് മറ്റ് ആശയവിനിമയങ്ങൾക്കും നല്ല സ്വീകാര്യത ലഭിക്കും അധ്യാപനത്തിനും മറ്റ് ആശയവിനിമയങ്ങൾക്കും നല്ല സ്വീകാര്യത ലഭിക്കും ഇനിഷ്യലി നഴ്സിംഗ് വാസ് ആൻഡ് ആർട്ട് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പെർഫോമിംഗ് സെർട്ടൈൻ ആക്സ് ഓഫ് കെയർ സ്കിൽഫുള്ളി വിത്ത് ഇൻഡ്യൂഷൻ ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഓവർ ടൈം എ സയൻറ്റിഫിക് ബേസ് വാസ് കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് ദ ആർട്ട് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് ഫോം ദിസ് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് ദ നേഴ്സ് ക്യാൻ ചൂസ് ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ദാറ്റ് ആർ മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഡിസൈഡ് ഔട്ട്കംസ് ഫോർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് തുടക്കത്തിൽ നഴ്സിംഗ് ഒരു കലയായിരുന്നു അത് ചില പരിചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രേരണയോടും സർക്കാത്മകതയോടും സമർത്ഥമായി നിർവഹിക്കുന്നു ഒരു ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറ നഴ്സിംഗ് കലയുമായി സംയോജിപ്പിച്ച് ഈ അറിവ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് രോഗിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ബലങ്ങൾ ഉളവാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇടപെടലുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു നഴ്സിംഗ് ഒരു കലയായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ നഴ്സിംഗ് ഒരു കലയായിരുന്നു അത് ചില പരിചരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രേരണ കൊണ്ട് എന്തായി മാറി സമർത്ഥമായിട്ട് നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമായിട്ട് മാറി പരിചരണ പ്രവർത്തനം സമർത്ഥമായിട്ട് നിർവഹിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമായി ഒരു ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറ നഴ്സിംഗ് കലയുമായി സംയോജിപ്പിച്ച് ഈ അറിവിനെ നമ്മളെ രോഗിയിൽ നിന്ന് രോഗിയുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ആവശ്യമുള്ള ബലങ്ങൾ ഉളവാക്കാനുള്ള സാധ്യതയും ഇടപെടലുകളും ഉണ്ടാക്കി ക്ലിയർ ആസ് ദ സയൻറ്റിഫിക് ബേസ് ഫോർ നഴ്സിംഗ് ഹാസ് ഡെവലപ്ഡ് വേരിയസ് സ്കോളേഴ്സ് ഹാവ് പ്രപ്പോസ്ഡ് തിയറീസ് കൺസേണിങ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് നഴ്സിങ്ങിനായുള്ള ഈ ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറ എന്താ ഈ രൂപം കൊണ്ട് നഴ്സിങ്ങിനായുള്ള ഈ ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറ രൂപം കൊണ്ട് നഴ്സിംഗ് പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് വിവിധ പണ്ഡിതന്മാർ സിദ്ധാന്തങ്ങളും മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട് നഴ്സിംഗ് പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ചും വിവിധ പണ്ഡിതന്മാർ സിദ്ധാന്തങ്ങളും മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട് എ നഴ്സിംഗ് തിയറി ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അബൌട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് എമോ കോൺസെപ്റ്റ് ഫോർ ഫാക്ട്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എക്സൈറ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ നഴ്സിംഗ് തിയറിസ്റ്റ് ജനറലി ബേസ്ഡ് ദയർ ബിലീവ്സ് ഓൺ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് എമോങ് ഹ്യൂമൻസ് എൻവറോൺമെൻറ്റ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് നഴ്സിംഗ് നിലവിലുള്ള വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നഴ്സിംഗ് തിയറിസ്റ്റുകൾ പൊതുവെ മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പരിസ്ഥിതിയും ആരോഗ്യവും നഴ്സിംഗും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നഴ്സിംഗ് തിയറിസ്റ്റുകൾ പൊതുവെ മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടും പരിസ്ഥിതി ആരോഗ്യവും നഴ്സിംഗും പിന്നെ പ്രൊവൈഡ്സ് എ ബ്രീഫ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് സം ഓഫ് ദ മേജർ നഴ്സിംഗ് തിയറീസ് എ പർട്ടിക്കുലർ തിയറി മേ ബി എ പർട്ടിക്കുലർ തിയറി മേ ബി ദ ബേസിസ് ഓഫ് എ നഴ്സിംഗ് സ്കൂൾസ് കരിക്കുലം സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഫിലോസഫി ഓഫ് ഹൗ നഴ്സിംഗ് കെയർ ഈസ് ഡെലിവേർഡ്
ഒരു തൊഴിലെന്ന നിലയിൽ അംഗീകാരം നിലനിർത്താൻ നഴ്സിംഗ് പരിശ്രമിക്കുന്നു ഇക്കാരണത്താൽ ശാസ്ത്രീയ വിജ്ഞാനത്തെ ചേർക്കുന്നതിന് നിരന്തരമായ ഗവേഷണം ആവശ്യമാണ് ഇക്കാരണത്താൽ ശാസ്ത്രീയ വിജ്ഞാനത്തെ ചേർക്കുന്നതിന് നിരന്തരമായ ഗവേഷണം ആവശ്യമാണ് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ ഇതുവരെ കേട്ട എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി പിന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി എത്തുന്നതാണ് ബൈ അർച്ചന സതീഷ്